El Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La tendinitis es una condición dolorosa que afecta a los tendones, que son las estructuras fibrosas que conectan los músculos con los huesos. Los síntomas de la tendinitis pueden variar según la ubicación del tendón afectado y la gravedad de la lesión. Algunos de los síntomas más comunes incluyen dolor, inflamación y sensibilidad, rigidez y limitación del movimiento, crepitación, algunas personas pueden experimentar un sonido o sensación de chasquido o crujido al mover la articulación, debilidad, ¿cuáles son los lugares más comunes que ocurre la tendinitis? A continuación conversamos con el doctor Eric Hernández Ortiz, especialista en hombro y codo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Muy buenos días y bienvenidos a este programa de Vivir con Salud. Recuerde que usted nos puede ver por notiuno.com, diagonal TV, escuchar por la banda AM del 630, pero también por la banda FM del 94.3. Hoy vamos a estar dedicándole un ratito a esas condiciones musculoesqueletales que muchas veces nos afectan y no le prestamos atención. Me acompaña el doctor Eric Hernández Ortiz, ortopeda especialista en hombro y codo. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Luna Nereida, a todos ese público que nos está viendo y escuchando por aquí por Notimón. Qué bueno que esté con nosotros hoy. A veces no le prestamos atención hasta que no nos pasa algo a lo que son, ¿verdad? Nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros tendones, ligamento. Cuando hablamos de tendinitis, me imagino que como termina en itis, pues debe ser una infección en los, en los tendones o no. No, no. La tendinitis en este caso específicamente es una inflamación. Una inflamación de esa, de esa estructura fibrosa, como muy bien dijo la introducción, que conecta el músculo con el hueso, pasa a través de una coyuntura y es la que nos da el movimiento de esa coyuntura. ¿Esto lo causa qué? ¿Qué cosas pueden provocar que a mí me dé una tendinitis? Bueno, usualmente eh, puede ser por una lesión aguda, alguna fuerza eh, excesiva que estemos haciendo, muchas veces también por eh, movimientos recurrentes, eh, ya sea haciendo ejercicio o en un trabajo o algo por el estilo, eh, pero mayormente una fuerza súbita que no es la usual que estamos acostumbrados. ¿Y podemos tener una tendinitis en cualquier parte del cuerpo? Eso es así. Básicamente, en donde quiera que haya un tendón, podemos tener tendinitis, este, sobre todo en las coyunturas que más usamos, que podemos asumir, por ejemplo, que como nosotros casi estamos caminando todo el tiempo, pues las rodillas es uno de, de esos lugares donde la tendinitis va a ser más común y también el área de los hombros, que es lo más que yo veo. O sea, que son cosas, ¿verdad? Pues uno mueve los brazos y ese tipo de cosas. Y muchas veces lo hace sin ningún cuidado. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando se rompe ese ligamento, se inflama, causa dolor? ¿Qué es lo que pasa? Usualmente las tendinitis, cuando son por razones agudas, van a producir un dolor punzante, va, va a ser un dolor de manera súbita luego de haber realizado una fuerza. Eh, esta tendinitis o inflamación puede venir acompañada de una rotura parcial de ese tendón también. Eso va a provocar que entonces los síntomas sean más duraderos. Pero las tendinitis comunes de, de sobreuso, ya sea por trabajo o, o ejercicio excesivo, nos van a producir un dolor que empieza quizás de una manera más suave, lenta y entonces va progresivamente agudizándose si no es tratado o si no es cuidado. Usted habla del ejercicio, yo sé que uno se puede lastimar si uno no hace las cosas correctamente y a veces, ¿verdad? Queremos como avanzar o hacer las cosas por tiempo sin medir las consecuencias de los movimientos. Yo entiendo que quizás esto que se ha vuelto muy de moda, el CrossFit, eh, en Puerto Rico y en otras partes del mundo, en donde es como todo el tiempo bien rápido, todo el tiempo es contra el tiempo y con un peso muchas veces excesivo, debe ser uno de los causantes, ¿verdad?, de usted ver mucha tendinity. Claro que sí, Lucas. Este, básicamente estos ejercicios excesivos, como muy bien dijiste, eh, es lo que nos causa estas inflamaciones, ¿verdad? Que, que perduran, conocidas como tendinitis. Eh, usualmente no, hay una distinción ¿verdad? entre el atleta profesional y el atleta que nosotros queremos ser simplemente para mejorar la salud o vernos mejor y demás. Y yo siempre les recomiendo a mis pacientes que vayan poco a poco, que escuchen a su cuerpo. ¿no? Es importante sí fortalecer esos músculos, hacer el ejercicio, pero de una manera progresiva para no lastimarnos. Ya el atleta que recibe un dinero por verdad por su función en el, en el deporte o en algún ¿verdad? Eh, ejercicio específico, pues es diferente porque hay unas exigencias y ellos tienen que cumplirlas y eh, obviamente es a nivel competitivo 
positivo. Pero ya nosotros, si es por, por satisfacción personal, vernos mejor, sentirnos mejor, pues yo siempre recomiendo que vaya progresivamente para evitar esa, esa, esas dolencias y esas eh, ¿verdad? inflamaciones. Doctor Hernández, porque yo siempre pienso que cuando uno hace ejercicio, la competencia es con uno mismo. Exactamente. exactamente. Uno no puede estar pensando en los alrededores y en las otras personas, pero mira cualquier como lo hace. Ay, pero yo no he llegado a, esa, a ese nivel. No hay que llegar a esos niveles, es yo. O sea, soy yo conmigo misma. Exactamente. Y yo soy la que me reto hasta donde yo pueda llegar. Pero es importante en, dentro de ese reto escuchar el cuerpo. El cuerpo tuyo te va a decir cuando estás haciendo algo mal. Si estás ejercitándote de una manera que es incorrecta, eh, el mismo tendón va a tener verdad esas señales que, que verdad eh, se manifiestan a través de la misma inflamación para decirte, detente, cógelo un poco más suave, de poco a poco, mejora, pero no te exceda. ¿Cómo yo sé que estoy padeciendo de una tendinitis? Eh, Usted dice que el cuerpo, ¿verdad?, le habla a uno. Yo también entiendo que el cuerpo le habla a uno. Eh, y hay que aprender a escucharlo. Pero, ¿cómo yo sé que a lo mejor puedo estar padeciendo de esa tendinitis? Bueno, usualmente las tendinitis, dependiendo, ¿verdad?, de, de, de cuál sea el tendón afectado, pues van a estar eh, presentes, es un dolor que va a estar presente cuando se utiliza esa coyuntura. O sea, por ejemplo, en, en el caso del hombro, el, eh, la tendinitis del manguito rotador, que es quizás de las más comunes, va a producirse cuando vamos a elevar el brazo. So, sobre todo a, hacia la parte del frente. Y también las tendinitis usualmente cuando ya se convierten en un proceso un poco más crónico o, o más severo, puede ser que no necesariamente se manifiesten durante el día, pero sí van a producir dolor en las noches que hasta puede levantarte del sueño eh, por la severidad del dolor. O sea que si yo me voy a hacer blower, este, a secarme el pelo y voy a usar el cepillo y lo voy a levantar, no voy a poder. Me va a doler. Posiblemente te va a doler. Eh, eso es una de las cosas que, que distingue la tendinitis de, otra, de otras condiciones. Es que a lo mejor puedes realizar el movimiento, pero lo vas a hacer con dolor, que progresivamente se va a poner peor si no es tratado. O sea, con, con cierta dificultad. Te menciona que podemos tener en las rodillas, el tobillo también puede tener tendinitis. El tobillo puede tener tendinitis, las rodillas, las caderas, en las manos, en las muñecas se ve consistentemente. Este, también se ven en los codos y en los hombros, que es lo más que yo veo. O sea que, y me imagino que aquellos que están haciendo mucho el tenis, que son movimientos repetitivos, se ve bastante. Correcto, por eso, ¿verdad? Está lo que se conoce como el codo del tenista, es un tipo de tendinitis también. O sea que, eh, eh, esto lo podemos ver a cualquier edad, no hay una edad para padecer de tendinitis. Pues mira, la, lo podemos ver a cualquier edad, sobre todo si somos, eh, en niños se podría ver con, ¿verdad? Con exceso de deportes, exceso de ejercicio. Ya después que uno pasa de los 30 a 35 años, va a haber una degeneración intrínseca de esos tendones, o sea que, que eso es algo que no podemos controlar y, y entonces se va a ver con más frecuencia en personas de más de 40, 50 años que eh, hagan trabajos repetitivos o trabajos de mucha fuerza o hagan ejercicio excesivo sin cuidarse. O sea, como ocurre, ¿verdad? Según nacemos vamos ganando años, los vamos celebrando, pero nos vamos envejeciendo. Claro que sí. Así que el cuerpo envejece, nuestros músculos envejecen, nuestra constitución, o sea, esos ligamentos eh, también van envejeciendo. Seguro que sí. Es importante, yo creo que a manera de prevención, lo más importante es la, nut la nutrición, definitivamente. Hay que alimentarse bien, una dieta bien balanceada para evitar que esa degeneración que ya va a pasar, pues se, ¿verdad? siga empeorando. O sea, y tener mucho cuidado quizás cuando ya uno pasa de ciertas edades, que esos movimientos no sean bruscos. Yo soy de las que pienso que hay un momento en la vida, eh, uno quiere hacer muchas cosas, ¿verdad? Y en la casa, pues, pero hay momentos en la vida en que ya no podemos hacer ciertas cosas. Un sub y baja en una escalera para el techo puede traer ¿verdad? unas consecuencias claro. este, malas, eh, quizás pintar ese movimiento hacia arriba y hacia abajo eh, en ciertas edades. O sea que eh, tenemos que entender que hay cosas que debemos ir dejando de hacer y hacer otras. Sí, definitivo, eh, eh, la prevención es lo más importante, pero también mantenerse ejercitado todo el tiempo para evitar que si vamos a tener una lesión, sea una lesión grave, que entonces limite el resto de las actividades del diario que hacemos, ya sea verdad en el trabajo, ejercicio y demás. O sea, que el ejercicio entonces ayuda a que mantengamos fortalecidos esas zonas del cuerpo que son importantes para los movimientos. Definitivamente. O sea, no es lo mismo una persona, por ejemplo, que diste el ejemplo de, de pintar una casa, no es lo mismo alguien que se dedica a eso todo el tiempo. A, yo, por ejemplo, si fuera, fuese a pintar mi casa cada dos años, posiblemente ten, terminaría con una tendinitis de, del manguito rotador, una tendinitis del codo, incluso hasta de las rodillas, si estoy ¿verdad? parado en posiciones incómodas. A alguien que lo hace todos los días porque ya ese músculo, ese tendón está acostumbrado a, esa, a esos ejercicios y a esas posiciones. O sea que, ¿cómo entonces la tratamos? ¿Qué cosas le brindamos a estos pacientes una vez tenemos ese diagnóstico? Y antes de ir al tratamiento, ¿el diagnóstico cómo lo hacemos? Simplemente con ustedes observar el paciente, el historial, hacer un sonograma, 
Maray del área? Sí, usualmente nosotros todos los ortopedas comenzamos con hacer placas porque queremos descartar que esa coyuntura esté artrítica como tal y eso es parte de los síntomas que se podrían eh, imitar en cuanto a tendinitis y artritis. Luego de eso, pues entonces se pasa a un estudio de, eh, de tejido blando, como lo sería sonograma, resonancia magnética o MRI, y, y pues obviamente el examen físico que es la parte esencial de diagnosticar esta condición. Yo me imagino que cuando viene ese examen físico, si usted le ordena, ¿verdad?, hacer algún movimiento, ¡ay, me duele! Específicamente a la palpación va a doler y, ad y adicional a eso se, se eh, verifican los músculos específicos que son los que llevan ese tendón al hueso a ver si están afectados. O sea, que, que hay que mirar mucho más allá. Entonces, ¿cómo le damos tratamiento a esta persona? ¿Cuál es la orientación que se le da a usted como, verdad, ortopeda especialista en hombro mm. y cómo? Específicamente, luego de que tenemos el tratamiento, establecemos cuál es la gravedad del asunto. Siempre empezamos por un manejo conservador que va a, eh, va a integrar lo que son medicamentos, algún tipo de terapia física y rehabilitación y entonces en el último de los escenarios cuando ya nada ha funcionado incluyendo inyecciones y demás pues entonces hay cirugías que se pueden hacer para tratar estas tendinitis. O sea que sí, entonces hay alternativas para esos pacientes. De, hay quienes con lo más simple mejoran grandemente. De hecho, la mayoría de las personas mejoran grandemente sin ningún tipo de intervención quirúrgica, eh, siempre y cuando se traten a tiempo. O sea que, que sí, entonces existen remedios. Claro que sí. Eh, usted habla de la terapia física. ¿Cuán importante en estos asuntos, sobre todo de lo músculo esqueletal, es esa terapia física? Yo considero en mi práctica la terapia física esencial. Yo personalmente no proveo la terapia física, ¿verdad? Tenemos un personal capacitado para eso y también lo tenemos a los fisiatras que son los superespecialistas. ¿Y hay centros que se especializan en dar esa fisioterapia? Claro que sí, claro que sí. Yo, por ejemplo, ya tengo pues unos fisiatras y unos centros de terapia de confianza que son los que ¿verdad? conocen cómo es que a uno le gusta tratar los pacientes y demás. Y sobre todo nosotros, en el caso de los cirujanos, que necesitamos esa terapia física es esencial para la rehabilitación de nuestros pacientes quirúrgicos, pero también para evitar la cirugía. O sea que hay de las dos formas. O sea, podemos evitar la cirugía si es algo bien, este, al principio, eh, algo pequeño que se puede resolver sin muchas situaciones y luego de una cirugía para ganar nuevamente el movimiento. O sea, claro la terapia sí. lo que hace es que nos ayuda a ganar ese movimiento. Sí, a, a ganar movimiento, a fortalecer, bajar inflamación. Ellos tienen unas modalidades, incluso los fisiatras también pueden tratar con inyecciones de antiinflamatorios y demás para, ¿verdad? Que nos ayudan no solamente a, a tratar la condición, sino a descartar que no sea algún dolor referido de otro, ¿verdad? de otro lugar. ¿Me puedo poner hielo o calor? Claro que sí. Cualquiera de los dos. De hecho, en las partes más agudas de la, de la condición, el hielo funciona más, ¿verdad? Por el, por el hecho de que es un antiinflamatorio. Sin embargo, el calor también ayuda a relajar esos tendones para entonces poder hacer ejercicios de estiramiento, proceder con la terapia y algún tipo de ejercicio de fortalecimiento también. Siempre estírese antes y después del ejercicio. Sí, pues, de entrar claro. a hacer ejercicio en frío no es lo más recomendable porque ahí es que vienen las lesiones. Uh -huh. Yo veo eso todos los días. Sí. <risa> eh, bueno, voy a continuar dialogando con el doctor Eric Hernández Ortiz, cirujano ortopeda, especialista en hombro y codo. El teléfono de su oficina es el 787-940-4006. Recuerde que en nuestra página de Vivir con Salud aparece este número telefónico y también eh, toda esta entrevista. Regresamos en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.